Good morning students of class 5. Welcome to Aparna's Educare. In this video, I am going to explain you the second chapter from English literature book that is Daffodil's main course book. The second chapter from this book is My Experiments with Truth. So children, before moving on to the chapter, I would like to give introduction about the author of the story that is Mohandas Karamchandra Gandhi. जिन्हें बच्चे प्यार से बापू कहते हैं। He is also known as the father of the nation. See, in your book, page number 15, about the author is given. Let's read it. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2, 1869. He was born on 2nd October, 1869. He was India's most important political and spiritual leader. He is honored in India as father of the nation. His non-violent protests led to independence for India from the British. Gandhiji was a prolific writer. He edited several newspapers. Gandhiji also wrote several books including his autobiography which is The Story of My Experiments with Truth. He died on 30th January 1948. My Experiments with Truth is the autobiography of Mohandas Karamchand Gandhi covering his life from early childhood through to 1921. It was written in weekly installments and published in his journal Navjivan from 1925 to 1929. Now children, autobiography means Atmakatha, the story of a person's life written by himself. After that we will know the meaning of some new words given in page number 14. Before that children, you need to do some correction in page number 14. That is the word hinted. Cut that word hinted and write haunted beside it. See how I have written it with pencil. There is no such word like hinted in this chapter. It is a meaningless word. Haunted will be the right word. You can see this word in the third paragraph of page number 14. Now next, let's know these words and their meanings first. Number 1. Mediocre. Average. Sadharan. Samanya. Companions. Friends. Dost. Mitra. List. In case. Inspection. Examine carefully. Jaj karna. Prompt. To induce to action, prerit karna, supervise, to watch somebody or something to make sure that work is being done properly, nigrani karna, incident, an event, ghatna, haunted of a place frequented by ghosts, daravni jaga, ordeals, severe experiences, inspired. Influenced, prerit hona. Next, number 11. Weep, cry, rona. Sentimental, emotional, bhavuk hona. With this, we have completed the word meanings. Now, we will start reading the chapter. My experiments with truth. Moving on to page number 13. I must have been about 7. When my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthan court. There, I was put into a primary school and I can recollect those days including the names and other particulars of the teachers who taught me. Here, what Mahatma Gandhi is saying? He is saying that, I was about 7 years old when my father left me in the court of Rajkot to become a Rajasthan court. There I was put into a primary school. There my father put me in a primary school. Primary school means Prathmik Vidyalaya. In Prathmik Vidyalaya, he was put into admission. Gandhi Ji has been told in the school of the school of Rajkot to become a Rajasthan court. Here he has been told शिक्षक के नाम तथा उनका स्वभाव। I could only have been a mediocre student। यहाँ mediocre का मतलब average student। I had already reached my twelfth year। I do not remember having ever told a lie। 
either to teachers or to my schoolmates i used to be very shy and avoided all company my books and my lessons were my sole companions to be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed that was my daily habit i ran back because i could not bear to talk to anybody i was even afraid lest anyone should poke fun at me गांधी जी अपने बारे में आगे लिखते हुए कहते हैं कि वे स्कूल में सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट थे वे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे बस एक एवरेज स्टूडेंट थे कम नंबर आते थे उन्हें मगर फेल नहीं करते थे पास हो जाते थे आगे वे कहते हैं कि मैं करीब बारह साल का था मुझे ये भी याद नहीं है कि क्या मैंने कभी अपने शिक्षक से या क्लास में किसी सहपाठी से झूठ बोला था या नहीं मैं अत्यंत शांत तथा शर्मीला स्वभाव का लड़का था किसी से बात करने या घुलने मिलने से शर्माता था मेरे किताब और उनमें लिखी कहानियां ही मेरे सच्चे दोस्त थे मैं सुबह ठीक जिस समय स्कूल लगती थी उसी समय पहुंचता था और छुट्टी होने पर तुरंत घर को भाग जाता था ताकि कोई मुझसे बात न कर सके या मेरा मजाक न उड़ा सके यहाँ बच्चों देखो पोक फन पोक फन मीन्स मजाक उड़ाना देर वॉज एन इंसिडेंट विच ऑकर्ड इन द एग्जामिनेशन माई फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल एंड विच इज वर्थ रिकॉर्डिंग एक घटना ऐसी है जो मैं कभी नहीं भूल सकता तब मैं उच्च विद्यालय में प्रथम वर्ष का छात्र था मिस्टर जाइल्स द एडुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट फॉर इंस्पेक्शन मिस्टर जाइल्स जो कि एक शैक्षिक निरीक्षक थे हमारे स्कूल में जांच करने आए थे उनके स्कूल में क्या जांच करने आए थे वो एडुकेशनल मिनिस्टर की वहाँ पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं ही हैड गिवन अस फाइव वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज वन ऑफ द वर्ड वॉज कैटली आई हैड मिस स्पेल्ड इट उन्होंने सभी बच्चों को पाँच पाँच शब्द लिखने दिए थे एज एन एक्सरसाइज उनमें से एक शब्द था केटली जिन्हें गांधी जी ने गलत लिख दिया था मिस स्पेल्ड इट गलत लिख दिया था द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वॉन्टेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर स्लेट फॉर आई हैड थॉट दैट द टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपींग गांधी जी के शिक्षक ने उन्हें अपने जूते की नोक दिखाकर इशारे से सही जवाब बताने की कोशिश की लेकिन वह उनके समझ से परे था वे चाहते थे कि गांधी जी अपने बगल में बैठे बच्चे के स्लेट से देखकर सही उत्तर बताएं। पर मैंने सोचा कि एक शिक्षक बच्चों के लिए हमेशा सही मार्गदर्शक बनता है और बच्चों को बताता है कि चिटिंग करना यानी नकल करना बुरी आदत है The result was that all the boys except me were found to have spelt every word correctly only i had been stupid the teacher tried later to explain his stupidity to me but without effect i never could learn the art of copying par as a result hua kya unko chhod kar class ke sare bachon ne sahi jawab diya सिर्फ वे ही मूर्ख साबित हुए बाद में उनके शिक्षक ने उन्हें उनके इस मूर्खता के विषय में समझाया बिना कुछ सोचे समझे कि चिटिंग करना एक बच्चे के लिए सही है या गलत चिटिंग मीन्स नकल करना पर वे नकल करने की कला कभी भी सीख ना सके देर वॉज एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद अ प्ले आई हैड सिक्योर्ड माई फादर्स परमिशन टू सी अ प्ले परफॉर्म बाई अ सर्टन ड्रामा कंपनी This play Harish Chandra captured my heart. I could never be tired of seeing it, but I was not allowed to go to watch it more often. It haunted me and I must have acted Harish Chandra to myself many times without counting. Yahan Gandhi ji ek dusre ghatna ke bare mein vyakhya karte hue kehte hain ki ye ghatna ek natak se juda hua hai. Ve apne pita ki anumati lekar ek natak dekhne gaye. जो एक नाटक कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई थी नाटक का नाम था हरिश्चंद्र जो उनके दिल को छू गई हरिश्चंद्र एक राजा थे 
जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध थे वे हमेशा सत्य कहते थे तथा सत्य का मार्ग चुनते थे ना चिल्ड्रन एज यू हैव सीन इन द अर्लियर पैराग्राफ दैट हाउ हिज ओन टीचर टॉट हिम टू चीट एंड टेल अ लाई आफ्टर दैट वेन ही वॉच दिस एक्ट इट टच हिज हार्ट वे जितनी बार भी वह नाटक देख ले वे थकते नहीं थे लेकिन उन्हें बार बार नाटक देखने की घर से अनुमति नहीं मिलती थी उन्हें डर लगता था और वे घर पर अकेले में ही हरिश्चंद्र की नाटक खुद ब खुद अनगिनत बार करते रहते थे वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट टू फॉलो ट्रूथ एंड गो थ्रू ऑल द ऑडियल्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडियल दैट इंस्पायर्ड मी I believed in the story of Harishchandr the thought of it often made me weep my common sense tells me today that Harishchandr could not have been a historical character still he is a living reality for me and i am sure i would become sentimental as before if i were to see that play again today mahatma gandhi slightly abridged वे अपने आप से कहते हैं कि क्या दुनिया के सारे लोग राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी नहीं बन सकते सत्य की खोज में उन्हें जिन जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा यह जानकर उन्हें उनकी कहानियों से प्रेरणा मिलती थी उनका व्यक्तित्व गांधी जी को लुभा गया आगे वे कहते हैं कि उनकी समझ से ये सब किए बिना वे कभी भी एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बनते उनके लिए वे अब तक एक जीते जागते व्यक्तित्व बन चुके थे वे आज भी उनका यह नाटक देखकर भावुक हो जाते हैं सो दिस वॉज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ यह एक पूरी किताब है जिसमें से एक अंश उनकी यह कहानी है सी एट लास्ट इट इज रिटन महात्मा गांधी स्लाइटली अब्रिज slightly abridged means the publisher or the writer of this book has changed or added up some words or sentences to make this story more interesting and decorative than what the original writer or the author has written with this i have ended up the explanation of this chapter we will meet soon with another video thanks for watching till the end don't forget to like share and subscribe